Assalamu alaikum hello everyone welcome back na karbuni tena shunas kitchen na leo tutaangalia jinsi ya kupika ndizi mbivu za nazi kama uje subscribe kwenye channel yangu please hakikisha unagusa neno subscribe hapo chini na kugusa kengele ambayo itatokezea mbele ya neno subscribe mahitaji yetu ya leo itakuwa ni ndizi mbivu kama mnavyoziona Unaweza kutumia ndizi mzuzu ama ndizi ambazo mwenyewe utapendelea kuzitumia ambazo zimeuiva. Vile vile utahitaji tuwe, nita, mtaona kiasi gani nimetumia sukari vile vile mtaona kiasi ambacho nitatumia pamoja na iliki kijiko kimoja ama kiasi ambacho mwenyewe utapendelea. Vile vile hapa nina arki ya ndizi si lazima lakini kama utataka kuongeza ladha unaweza kutumia lakini kama hutaki kutumia arki ya banana unaweza kutumia arki ya vanila kuweka arki si lazima lakini kama utataka kuongeza ladha unaweza kuongeza tutaanza na kumenya ndizi zetu um, kama una njia ambayo unapenda kumenya mwenyewe unaweza kutumia hiyo lakini hii ndio njia rahisi ambayo napenda kumenya ndizi ama kuzitayarisha. Nitakata ndizi yangu vipande viwili na kila kipande nitakata tena vipande viwili. Toa moyo wa ndizi na utoe ndizi kwenye maganda yake kama hivi mnavyoona na tayarisha zote zilizobaki kama hivyo. Kama utatumia ndizi ndogo basi unaweza kuikata vipande viwili tu kwa marefu na kuitoa moyo pamoja na maganda. Tumeshamaliza kumenya ndizi, haya maganda mengine tutayahitaji kama mnavyoona. Weka sufuria ama pan kwenye jiko lako na upange maganda ya ndizi kwanza. Maganda ya ndizi yatasaidia ndizi zisigande ama kuungua. Um, ndizi zinapoungua ama zinapoganda zinakuwa ni rahisi kutoa harufu ya moshi na inakuwa si nzuri. Kwa hiyo maganda yanasaidia kuzifanya ndizi zisiungue ama zisigande. Na baada ya hapo weka ndizi juu yake kwenye kila ganda na uweke tui lako. Tui inategemea na ndizi wingi wake na ndizi zimewiva vipi. Nitatumia tu vikombe viwili na nusu. Unaweza kutumia tu vikombe vitatu kwa ndizi tatu ama vikombe viwili. Kama ndizi zimewiva sana basi usiweke tu jingi na kama ndizi hazijawiva sana basi utatakiwa kuweka tu la kutosha ili ndizi ziwive vizuri. Na nitaweka sukari vijiko vitatu kwa kiasi ambacho napenda mimi kama unaweza una, kama unapenda unaweza kuongeza. Um, lakini kumbuka ndizi nazo ni tamu na nitaweka iliki nusu yake nusu kijiko nyingine nitakuja kuweka baadaye funika na uzipike ndizi kwa moto wa kiasi ili tui liwive vizuri kabla ya kukauka tui likisha kukauka nusu nitaweka arki yangu ya banana kama drops tatu ama kiasi ambacho utapenda lakini isiwe nyingi pia nitaweka na iliki Nimefatiza iliki ili arki isichukue nafasi sana kwenye ndizi um, kwa upande wa harufu na napenda harufu ya iliki pia isikilikane. Funika tena upike mpaka tui lako liwive vizuri na libaki zito kama hivi mnavyoona. Um, lisiwe zito sana kwa sababu zikisha kupoa ndizi kama hivi mnavyoona zinazidi kukauka ama rojo lake linazidi kuwa zito kama hivi mnavyoona Sikisha kupoa ndizi zako zipakue kama utapendelea karibu na kuiva ama kukauka unaweza kuweka zabibu kavu au kama hupendi kuweka arki unaweza kuweka um, custard powder Asante sana kwa kuangalia I hope mtapenda hii video please usisahau kusubscribe kwenye channel yangu ku like ku na kushare hii video Asante ni sana.